మా లేటెస్ట్ వీడియోస్ కోసం మా ఈ తెలుగు న్యూస్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి మన శాస్త్రం చెప్పే ప్రతి మాట వెనుక ఒక పరమార్థం ప్రయోజనం ఉంటుంది కార్తీక శుద్ధ పక్ష విధి అనాడు సోదరి ఇంట భోజనం చేయాలని శాస్త్రం దీపావళి రెండవ రోజున అన్న చెల్లిళ్ల పండుగగా జరుపుకుంటారు దీనినే భగిని హస్త భోజనం అంటారు ఈ పండుగ విశేషం ఏమిటి అంటే అన్న చెల్లిళ్ల మధ్య అక్క తమ్ముళ్ల మధ్య ఉన్నటువంటి ప్రేమను అనురాగాన్ని ఆప్యాయతను తెలియజేస్తుంది సూర్యుని బిడ్డలైన యమున యమధర్మరాజు అన్న చెల్లిళ్ళు యమునికి అన్నయ్య అంటే చాలా ఇష్టం యమధర్మరాజుకి చెల్లెలంటే ప్రాణం అయితే యమున పెళ్లి చేసుకుని అత్తవారింటికి వెళ్ళిపోతుంది ఒక్కరోజు యమునికి తనను చూడాలనిపిస్తుంది తన ఇంటికి విందుకు రమ్మని యమధర్మరాజుకు వర్తమానం పంపింది యమధర్మరాజు వస్తాను అని యమునకు మాట ఇస్తాడు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం ఒకనాడు యమధర్మరాజు తన సోదరి యమున ఇంట భోజనం చేసి ఆమె ప్రేమానురాగాలకు ఆతిథ్యానికి మెచ్చుకొని ఏదైనా వరం కోరుకోమని అడిగాడు అప్పుడు యమున అన్నదమ్ములు కార్తీక విదయ రోజు తన సోదరి ఇంటికి వెళ్ళి తన సోదరి చేతి వంట ఎవరైతే తింటారో వారికి సంపూర్ణ ఆయుష్ కలిగేలా వరం ఇమ్మని కోరింది యమధర్మరాజు వరం ప్రసాదిస్తాడు అందుకని ప్రతి సోదరుడు సోదరి ఇంటికి వెళ్ళి ఆ రోజున ఆమె చేతితో భోజనం చేయటం ఎంతో మంచిదని పురాణాలు చెప్తున్నాయి కార్తీక మాసం రెండవ రోజు పూజా విధానం మూడవ రోజు పూజా విధానం మరియు కార్తీక పురాణంకు సంబంధించిన వీడియో లింకులు ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వబడినవి ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి బట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు